تصميم القطعة السادسة برغي القفل لوك سكرو ديزاين نختار المستوي فرونت بلين نرسم دائرة قطرها 2 ملم من فيتشر نختار اكسترويد باس بقيمة 6.5 ملم ننتقل لرسم الشرار من انسرت نختار انوتيشنز ثم كوسمتكس ريت نختار الحافة الدائرية ثم نحدد القطر 1.5 ملم ليتشكل لدينا الشرار نختار السطح الدائري نرسم دائرة مركزية بقطر 7 ملم من فيتشر نختار اكسترويد باس بقيمة 4 ملم نختار السطح الدائري للاسطوانة الكبيرة نحدد حافتها الخارجية نرسم خط منقط مركزي نرسم ضلعي المثلث ونجعلهم متساويان Equal. نحدد الارتفاع 0.22 ملم والزاوية 90 درجة من التريم نحذف الخطوط خارج المثلث من فيتشر نختار اكسترويد كات ثم ترو اول من فيتشر نختار سيركولار باترن ضمن دايركشن نحدد الحافة الدائرية نختار ايكوال سبيسينج والزاوية 360 درجة نختار العدد 38 نحدد لون القطعة حسب المطلوب وبالتالي نكون قد انتهينا من تصميم برغى التثبيت تصميم القطعة السابعة فينجر هوك نختار المستوي فرونت بلين نرسم خط مستقيم مركزي طوله 27 ملم نرسم عدة أقواس دائرية تشكل المسقط الأمامي نضبط مركز الأقواس نضع أبعاد أنصاف الأقطار نضع قيد التماس تانجنت بين الأقواس السابقة من فيتشر نختار اكسترويد باس ماد بلين بقيمة 5.5 ملم نختار السطح الأمامي نحدد حافتها الخارجية نرسم خط منقط ونحدد بعده عن الحافة 8.35 ملم نرسم ضلعي المثلث ونجعلهم متساويان Equal. نحدد الارتفاع 0.2 ملم والزاوية 60 درجة من التريم نحذف الخطوط خارج المثلث 
من فيتشر نختار اكسترويد كات ثم ترو اول من فيتشر نختار سيركولار باترن ضمن دايركشن نحدد حافة القوس المطلوبة نختار ايكوال سبيسينج والزاوية 88 درجة نختار العدد 25 من فيتشر نختار سيركولار باترن ضمن دايركشن نحدد حافة القوس المطلوبة نختار ايكوال سبيسينج والزاوية 43 درجة نختار العدد 13 نختار اللون حسب المطلوب وبالتالي نكون قد حصلنا على التصميم المطلوب